tunaendelea na ujumbe maalum wa falsafa ya maisha sehemu ya tano ambapo tunakwenda kupitia kipengele cha e, mwenye kutaka kuokoa maisha yake kwa muda duniani atayaangamiza milele motoni ukitaka kuokoa maisha kwa muda tu ujue utayaangamiza maisha milele motoni sasa hili sio tishio ni kweli ni kweli sana kwa sababu e, katika falsafa ya maisha binadamu tunapenda kuishi duniani milele kwa kuwa asili yetu ya kuumbwa ndivyo ilivyokuwa toka mwanzo lakini kuishi milele duniani kulisitishwa na anguko la binadamu wa kwanza kwa sababu pia alikusha kuonywa kwamba atakapokwenda kinyume na agizo akala ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya matunda yake hakika atakufa na hapo kulikuwa na aina kama tatu za vifo kifo cha kiroho alafu kifo cha kimwili alafu kifo cha hukumu ya milele katika ziwa la moto Yesu Kristo alipokuja duniani ni kutukomboa na hicho kifo cha tatu na cha pili cha pili cha kwanza kifo cha kwanza na cha tatu cha kwanza cha kiroho ambacho ni kuvunjika kwa ushirika na Mungu kuvunjika kwa uhusiano binafsi na Mungu lakini kifo cha tatu cha kiroho ni hiyo hukumu ya milele katika moto wa jehanamu Yesu Kristo alipokuja kutukomboa ni kutukomboa na hicho kifo cha tatu ambacho ni hukumu dhidi ya dhambi na ambayo inafanyika katika ziwa la moto wa milele lakini wengi huwa hatujui kwamba Yesu Kristo anapo taka tumpe maisha yetu anayataka maisha hayo yawe kwa ajili ya matumizi yake na maslahi yake Yesu anapotaka tumpe maisha maana yake anayataka maisha hayo yawe ni kwa matumizi yake na maslahi yake narudia Yesu anapotaka tumpe maisha yake anayataka maisha hayo yawe ni kwa matumizi yake na maslahi yake sasa hiyo haina maana kwamba sisi tukishakuwa wa Yesu kwa matumizi yake na maslahi yake sisi tunakuwa mufilisi hatuna kitu la hasha tunapokuwa tumempa Yesu maisha yetu yeye anakuwa ni dereva aliyeshika usukani wa hayo maisha 
kwa maneno mengine yeye ndiye mwamuzi wa mwisho wa nini tufanye nini tusifanye maisha yanaendeshwa kwa maamuzi kila mmoja aliyeko hapa ukumbini na kokote ambako huko unasikiliza na kutazama unafuatilia umeamua ni uamuzi umefanya kwamba utautumia muda huu kujumuika na sisi ili upate kusikiliza ujumbe wa leo ambao unatolewa sasa hivi kwa hiyo umeamua kusikiliza na uamuzi huu umekugalimu wengine mwagalimu nauri mafuta gari muda kwa hiyo hauko hapa kwa sababu tu umeletwa na malaika vu umeamua sasa uamuzi huu na kile ambacho kinafanyika sasa kwa ajili yako na matumizi ambayo yamefanyika yawe ni ya fedha au muda lazima uwe na hakika kwamba ni kwa ajili ya Yesu na sio maslahi yako binafsi ili usipoteza usipo na utapata hasara kwa kile ambacho ulikitarajia na usikipate kama upo kwa ajili ya Yesu kabisa kabisa kutoka ndani ya moyo wangu na kupongeza sana ongera Sasa nitasoma maandiko leo matatu au mistari mitatu katika Luka sura ya tisa mstari wa 23 24 na 25. Hii mistari ni kati ya mistari migumu sio sio haieleweki naeleweka sana lakini migumu kulika Eh, huwa ni migumu kulika na huwa haifundishwi wala kuhubiriwa kwa sababu inahusu nafsi inahusu maisha Mhubiri ambaye nia ya kuhubiri kwake ni ni sadaka tu anaweza asihubiri ujumbe huu kabisa kwa sababu unajua utakapokuwa unazungumza kweli za ujumbe huu eh, asilimia kubwa ya watu hawatafurahia yani amina zitakuwa ndogo sana chache sana labda uzilazimishi na ni rahisi kusema kwamba ah huenda mapili ijayo hawatakuja tena sasa mimi leo na mwaga zege kama hutakuja jumapili mimi nitakuwa nimenawa mikono kwa sababu haya si maneno yangu ni maneno ya Yesu lakini ninachotaka ni kuhakikishie wewe ambaye moyo wako ni safi nataka ni kuhakikishie kabisa maneno haya ninayokuhubiria nayo kufundisha mimi mwenyewe nimeaishi katika uhalisia wake 
Kwa hiyo siku simuli tu hadithi za Abu Nuwas. Na kusimulia maisha ambayo binafsi nimeaishi. Ni nazo shuhuda. Za hai na yakwenda kufundisha kwa sababu usiju kasema nana ataweza. Mimi nimeishi hivyo. Kasema ah, ebu eleza kwanza usijitangulize mwenyewe usijitanguliza ninakuwahi usije kusema kwamba wewe unayaweza ndio nakueleza nimeaishi haya maisha na nina hakika na wewe ukiamua kuyaishi utayaweza <laughs> 